So, jetzt geht es um die praktische Umsetzung. Hier die Ausgangslage. Ich nehme die gleichen Werte, die wir schon im ersten Video voreingestellt haben, also Frequenz 2 GHz. Ausgangsleistung habe ich jetzt plus 5 dBm eingegeben. Hier die Geschichte mit dem Frequenz Divider, äh Power Divider, Frequenz für Doppler. Und hier die beiden Ausgänge. Hier geht es zum Local Oscillator und hier geht es zum RF-Eingang. Das sind die beiden Teile, die jetzt zum Mischer gehen. Und damit ich das noch richtig habe, hier die Geschichte. Hier ist dann der Vorteiler. Hier kommt dann der Mischer rein. Hier zur Bestätigung. Wir haben hier 4 GHz und der Local Oscillator hat 2 GHz. Das sind die, ist die Ausgangslage. Und jetzt wird dann hier dieser Teiler, dieser Vorteiler weggenommen und hier kommt der Mischer rein. Ja, hier nun die Fortsetzung mit dem realen Mischer, den ich hier vorliegen habe. Vielleicht nochmal zur Ergänzung. Ich habe da noch ein paar Sachen dazugelegt, damit man besser sieht, ob die Sache auch funktioniert. Hier ist der RF-Eingang. Also hier habe ich die doppelte Frequenz vom Verdoppler vom Signalgenerator. In unserem Beispiel wird hier 4 GHz anliegen. Also etwas, das ich eigentlich nicht mehr anzeigen kann auf dem Spektrumanalyse. Dann habe ich hier den Local Oscillator. Das ist die direkte Einspeisung auch vom SMT über diesen Divider, den wir besprochen haben. Also hier habe ich die Hälfte, 2 GHz. Die Differenz zwischen 4 und 2 sind 2 GHz und die gehen hier auf den Spektrumanalyzer. Damit ich auch sicher bin, dass ich äh, wirklich die 4 GHz habe, habe ich hier noch, wenigstens für den Versuchsaufbau, einen kleinen Divider eingebaut. Und dieser Divider geht auf den Frequenzzähler. Und so können wir dann eben beides ablesen. So, und jetzt können wir mal prüfen, ob äh, diese Anzeige wirklich stimmt. Man sieht im Frequenzzähler die tatsächliche Frequenz, die beim Spektrum Analyzer anliegt und äh, das sieht doch ganz gut aus, das, geht fun das funktioniert. Ich habe 2,3 jetzt eingestellt, gehe zurück auf unsere Einstellung, die wir eigentlich so angesagt haben, 2 GHz Local Oscillator. 2 GHz eingestellt auf dem SMT03, dann mit dem Verdoppler und mit der Differenz wiederum. Das funktioniert ausgezeichnet, also diese Frequenzerweiterung funktioniert. Ich kann da mal jetzt auch auf Maximum 3 gehen, das ist das Maximum, das ich einstellen kann. Der Spektrum geht bis 3,2, so kann man das gerade noch anzeigen. Und tatsächlich auch der Frequenzzähler zeigt diese 6 GHz an. Dann, ich habe gesehen, also die Spezifikation vom Hardwick Mixer ist eigentlich von 4,5 bis 9 GHz spezifiziert, aber ich habe auch gesehen, also ich gehe jetzt mal eben diese zwei, die gehen also durchaus auch noch. Das ist kein Problem, also auch mit 4 GHz ist da nicht eine übermäßige Dämpfung zu sehen. Natürlich ist das jetzt ein Riesenkompromiss mit viel Dämpfung mit vielen Zwischengliedern und in der, nächsten, äh, in der nächsten Anwendung werde ich dann alle diese Dinge wegnehmen und mit einem unabhängigen Local Oscillator äh, arbeiten. Dieser unabhängige Local Oscillator hat dann zwei Frequenzbereiche, 50 MHz bis 6000 MHz und von 5000 bis 12.000 MHz. So kann ich dann unabhängig einfach immer versuchen die Differenz von 3 GHz einzuhalten, also ich kann dann 9 weniger 6 zum Beispiel oder, oder 10 weniger 7 und ich kann dann auch den Frequenzbereich nochmals erweitern und bin dann nicht mehr abhängig äh, von diesem Trick mit dem Divider, auch die Verluste werden dann entsprechend kleiner sein. Schönen Dank äh, für diesen Blick ins Labor und bis bald!